Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm đậu phụng Rang với húng liều Bây giờ ta bắt đầu Trước tiên ta có 300g đậu phụng 200g đường 40g nước Húng liều Và muối Bây giờ Ta đổ đậu phộng vào trong nước nóng để ngâm 5 phút Trong khi ngâm đậu phộng ta đi quậy đường Đây là 200 gram đường Và đây là một muỗng cà phê muối Một muỗng cà phê uống liều Bây giờ ta đổ nước vào đây Bây giờ đậu phộng của mình đã được 5 phút rồi Ta vớt ra cái tô này Bây giờ đậu phộng của mình ráo rồi, ta đổ ra cái tô này Bây giờ ta trộn húng liều cho thật đều lên Đậu phộng của ta ráo nước rồi các bạn ạ à. Ta đổ ra cái tô này ta đổ cũng liều của tao trộn
Bây giờ thì mình đậy lại và ổ từ từ 8 tiếng đến 10 tiếng. Và đây là một à, nồi đậu phộng mình ủ đã được 10, 12 tiếng à, Mình xin lỗi mình nói lộn ủ từ 10 tiếng đến 12 tiếng Và cái nồi đậu phộng này ta ủ được 12 tiếng Bây giờ ta bắt đầu Ta là vớt nó ra Nồi này mình đã ủ được 12 tiếng Bây giờ mình đi cắm lò vào các bạn ạ à. Mình để 150, 150, độ 150 thôi các bạn và các cháu ạ à. Cái húng liều này mình mua ở tiệm thuốc bắc các các cháu ạ à, và các bạn ạ à. bây giờ mình bỏ vô lò mình nướng với một trăm rưỡi độ mình bỏ chảo mình một ít mình làm thử xem là chảo nó có ngon không mình vừa nướng chảo mà mình vừa nướng bằng lò mình ra bằng chảo với quay mình nói lộn Mình vừa vừa nướng bằng lò mình vừa rang bằng chảo các bạn mình thử xem là rang chảo có ngon không? Rang chảo mình chỉ sợ nó hay nó chóc vỏ thôi. Bây giờ thì đậu phộng của ta đã nướng xong rồi các bạn và các cháu à Bây giờ thì mình đã nướng xong một dĩa đậu phụng nướng húng liều, đậu phụng rang húng liều. Đúng ra là đậu phụng nướng húng liều chứ không phải rang húng liều đâu. Nếu mà rang thì rang bằng chảo. Các bạn và các cháu này, mình rang thử bằng chảo nè. Nó xấu lắm mà nó chắc hết vỏ. 
mình phải nướng bằng lò điện đó mình mà nướng lò điện nhưng mà mình có thể cải thiện như vậy này mình có thể cải tiến như vậy này là các bạn làm các bạn bỏ vào tủ lạnh nhá vớt ra các bạn bỏ vào tủ lạnh nhá để có thể là để năm bảy tiếng cho nó khô thật khô thì các bạn nướng nhanh còn mình vớt ra mình nướng liền nó rất là lâu từ vì đậu phộng là đã ngâm ở trong nước đường 12 tiếng đồng hồ 10 đến 12 tiếng thì coi như là uống no nước rồi nướng lâu lắm mình nướng tới một tiếng rưỡi đồng hồ mới được và cái món đậu phộng này mình cũng mới học ở trên mạng thôi chứ mình thì mình cũng chưa có biết cái cái đậu phộng húng liều thì có một cháu yêu cầu cô làm đậu phộng húng liều rất là lâu rồi từ khi cô lên cái clip mà rang đậu phộng tỏi ớt á thì có một cháu lại yêu cầu cô rang đậu phộng húng liều nhưng mà hôm nay cô mới thực hiện được và các cháu nếu mà hay và các bạn có làm thì ta nên bỏ vào trong vớt vớt đậu, đậu phộng ra xong rồi bỏ vào trong tủ lạnh 7 năm 7 tiếng rồi các bạn hãng làm hay là ta có thể phơi nắng thì nướng nó sẽ nhanh chứ còn nếu mà vớt là làm liền thì lâu lắm mình nướng một tiếng rưỡi mới xong và cái đậu phộng này mình rang thử thì nó xấu lắm và nó cứ cháy chảo mình cứ phải rửa chảo hoài mà à, các bạn và các cháu nhìn này nó đen nè nó chóc vỏ còn cái này thì nó đẹp này đó cái này không có đảo chỉ nướng thôi thì nó rất là đẹp bây giờ ta ăn thử sản phẩm của ta xem có ngon không cũng ngon lắm Và hôm nay là công đoạn này ngắn gọn Thì mình cũng còn dư thời gian Thì bây giờ mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn và các cháu Đã hết hết lòng ủng hộ mình là Mình nói rằng mình nhìn mấy cái clip của người khác Thì nhà cửa rất là đẹp Rồi người ta đóng người ta nói rất là hay còn mình thì nhà cửa rất là đơn sơ mộc mạc mà mình nói thì cũng bấp va bấp vững không có hay như mọi như mọi người khác và mà mình lại cũng không ngờ là mình được mọi người yêu mến và mọi người là ủng hộ mình mình không ngờ là kênh của mình lại được nhiều lượt xem như vậy à, nhất là các cháu bé các cháu lúc nào cũng ủng hộ cô người lớn thì thì mình không biết thì cũng có một số thôi nhưng mà các cháu nhất là các cháu bé thì lúc nào cũng ủng hộ cô lúc nào cũng khen cô thế này thế kia là cô rất là vui từ vì à, các cháu à, ủng hộ cô và lúc nào cũng khen cô giỏi này kia thì cô lại có tinh thần làm nhiều video thêm hồi trước kia cô lên video thì cô cũng không nghĩ là mình được nhiều người yêu mến và nhiều người là à, hâm mộ từ bên Pháp, bên Mỹ, bên Canada, bên cái gì cô quên mất rồi Bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada, bên cái gì quên rồi Đó, Là ủng hộ mình rất nhiều à, Bây giờ thì mình cũng không biết nói gì hơn nữa Thì mình xin, xin chào tất cả mọi người à, Xin chào tất cả các cháu, à, các bạn Chúc các bạn được vui vẻ và hạnh phúc Nhất là các cháu Chúc các cháu ngoan Luôn luôn học giỏi Và vâng lời cha mẹ thì Bây giờ Thời giờ đã hết rồi thì Mình xin chào các bạn Xin chào các cháu Chúc các bạn và các cháu thành công